உலக தமிழ் மக்கள் அவன் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் என்ன நேர்களே கேள்வி பகுதி நிகழ்ச்சி முப்பத்தி ஏழு வக்கர கிரகங்களின் மர்மம் என்ன இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஜாதகம் ஐந்தாம் பாவாதிபதி வக்கரம் பெற்று விட்டால் அவங்களுக்கு அந்த திசை நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம் அவங்களுக்கு வந்து பிள்ளைகளினாலும் மேன்மை இல்லை ஐந்தாம் பாபாதிபதி வக்கரம் பெறும் பொழுது பூர்வ புண்ணியம் பூர்வீக சொத்து எதுவுமே கிடையாது பிள்ளைகள் இருக்காங்க பிள்ளைகள் இருந்தும் அந்த பிள்ளைகள் பற்றிய கவலை தான் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா கோள்களின் வக்கர நிலைகளை விட்டு அது வந்து ஆய்வு செய்தவங்க அவங்க பதிவுகள்லாம் போட்டோம் பாவகத்தை ஆய்வு செய்து அதனுடைய பதிவுகளை நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க வக்கரம் ஒரு கோள் ஆகுது அப்படின்னு பயந்துக்காதீங்க அது எந்த பாவங்க பாருங்க பதினொன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு அஞ்சே கால் மணி இவங்கெல்லாம் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு வருஷமும் லாக்டவுன் முன்னிலேருந்து எங்கிட்ட தொடர்பு இருக்காங்க என்னுடைய வீடியோலாம் பார்த்து 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 கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஜாதகத்தையும் நீங்கள் வீடியோவாக போடுங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு தனி பதிவாக வரும் இவங்க ஜாதகம் பாருங்க சிம்ம லக்கணம் ஆண் குழந்தை இருக்கான்னு கேட்டால் ரெண்டு பையன் இருக்காங்கிறாங்க ரெண்டு பையன் இருக்காங்களா வெரி குட் அடுத்தது இவங்களுடைய ஜாதக அடிப்படையில் பிள்ளைகளுடைய ஸ்தானம் கெடுது ஆனால் பிள்ளைகளுடைய ஸ்தானாதிபதி ரெட்ரோக்ராட் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் வக்கரம் ஆகிட்டு ரெட்ரோக்ராட்ங்கிறது வக்கரமாக இருக்கும்பொழுது கோள்கள் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த பூமியாகிய இந்த லக்கணம் இந்த இந்த பெண்மணிக்கு அந்த பாவாதிபதினால் அஞ்சு குடையவன் பதினொன்றில் இருந்தாலும் பொது பலன்களில் பாவக அடிப்படையில் ஐந்தாம் பாவாதிபதி பதினொன்றில் அப்போ பிள்ளைகள்னால ஆதாயம் அடையக்கூடிய ஜாதகம் ஒரு பிள்ளை இல்லைன்னா கூட இன்னொரு பிள்ளை வந்து என்ன செய்கிறாங்க இவருக்கு செலவுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவங்களுடைய கவலை எல்லாம் பிள்ளைகள் மேலே தான் இருக்குதே ஒழிய ஏன் இருந்தது அந்த பாவாதிபதி வக்கரம் அந்த பாவாதிபதினால ஜாதகருக்கு மனநிலை மன நிம்மதி இல்லை அதே மாதிரி எட்டு குடியவன் வக்கரம் அடையலாமா என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் அட்டமாதிபதி அந்த வக்கரம் பெற்று அதனுடைய திசாபத்தி காலங்கள் கெடுதல் செய்வதில்லை அப்போ பதினெட்டு நாலு இருபத்தி ரெண்டு டு நாற்பது இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த குருவனுடைய திசை நடந்தது எட்டு குடையவன் பதினொன்றாம் இடம் இது என்னென்னா வக்கரமாகும்போது எட்டாம் இடங்கிறது நமக்கு வரக்கூடிய சேதாரங்கள் நஷ்டங்கள் திடீர் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் இவங்களுக்கு நன்மையாக இருக்குது ஆனால் ஐந்தாம் பாவாதிபதி வக்கரமாகும்பொழுது அதெல்லாம் தீமையாக இருக்கு பிள்ளைகள்னால மேன்மை அடைய இருக்க முடியல பிள்ளைகள்னால கவலைகள் இந்த அம்மாவுக்கு பிள்ளைகளை விட்டு தனியாக இந்த வயசில் பிரிந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தனியாக கணவன் மனைவியோட வசிக்கக்கூடிய காலம் அதாவது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஐந்தாம் பாவாதிபதி பாவக அடிப்படையில் பதினொன்றாம் பாவகத்திலிருந்து நல்லாமே நல்லா இருக்கணும் ஆனால் வக்ரம் அந்த பாவாதிபதி ஆகும் பொழுது அதனால் அவங்களுக்கு சுகமேன்மை இல்லை அவங்களே தான் இருந்து எல்லாருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் வழிகாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மாதிரி வக்கர கிரக மர்மங்கள் இனி வருங்காலத்தில் இன்னும் தொடர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வக்கரம் பெற்ற கிரகம் வர்க்கோத்தம் அடைஞ்சிருக்கு அது யாருடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா குருவனுடைய சாரத்திலே தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்திலேயே இருக்குது அது வக்கரம் பெற்ற பாவாதிபதியினுடைய நிலை ரைட் அடுத்தது இருபத்தி மூணு இரண்டு அதான் உங்களுக்கு நேர்த்தியாக பார்த்தோம் அடுத்தது குமார் சார் வணக்கம் என்னுடைய ரிஷப லக்கணம் என்னுடையது மனைவி கும்ப லக்கணம் நல்ல விஷயம் தானே நல்ல லக்கணம் ரெண்டு பேருக்குமே லக்கண அதிபதி பொருத்தங்கள் சம்பந்தங்கள் ஒற்றுமை உங்களுடைய அந்த பாண்டிங் வந்து நல்லா இருக்கும் ஜாதகத்தில் இருவருக்குமே குரு உச்சம் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே லக்கணங்களுக்கு குருவின் நிலைப்பாடு இப்படி இருக்குன்னு ஒரு பதிவு போடுங்க பொதுவாக அந்த மாதிரி போட முடியாது பொதுவான இதை சொல்லலாம் ஆனால் ரிஷப லக்கணத்திற்கு அட்டமாதிபதி எட்டு குடையவன் மூணில் உச்சம் பொதுவாக எட்டு குடையவன் கெட்டிடில் கெட்ட கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் ராஜீவா அந்த திசை புத்தி வருதான்னு பார்க்கணும் அப்போ தான் பலன் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடணும் அதே மாதிரி தன லாபாதிபதி கும்ப லக்கணத்திற்கு ஆறாம் இடத்தில் உச்சம் ஒரு உச்சம் பெற்ற கோள்கள் அந்த பாபாதிபதியினுடைய தன்மையை ஒன்று இழைக்க செய்யும் அல்லது பருக்க செய்யும் இதான் என்னுடைய அனுபவம் இழைப்பது நீசம் பருப்பது உச்சம்னு எடுத்துக்கலாம் அதை உங்கள் லக்கண ரீதியாக பார்க்கணும் இந்த நீங்கள் இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க அடுத்தது 
B or hi sir i am watching some of your video simply excellent 571984 time 710 pudukote bala what are you doing looking researching all i have thanks avaru thannude jaadathai ini aarach panna solrare na pandren onnu ivar enna seiyalanu kettingna indha idhula vandu oru edhavadhu questions podanum eppadi yaar sir how about my marriage life or oh, the career அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி ஏதோ ஒன்று கேட்டிங்கன்னா அந்த இதில் நீங்கள் எழுதுங்க அடுத்த பதிவில் நாங்கள் உங்கள் சாட்டில் போட்டு சொல்லும்போது உங்கள் நிலைகள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சரியாக வருதுங்கிறத இந்த உலகறியை செய்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதே உங்களுக்கு கேள்வியெல்லாம் போடும் சார் வாழ்க்கை போராட்டமாங்கிற ஒரு இதை பார்த்துட்டு கவலை வேண்டாங்கிறத பார்த்துட்டு ஒருத்தன் கேட்டிருக்காங்க தம்பிக்கு பொண்ணு பார்த்தோம் பார்த்துட்டு வரும்பொழுது கொம்பேரி மூக்கன் பாம்பு ஓ பார்த்தோம் சார் இது நல்லதா கெட்டதா திஸ் இஸ் இது வந்து ஒன்லி சகன சாஸ்திரம் சகனங்கள் பார்ப்பது நம் தமிழர்களுடைய வழக்கம் சகனம் என்பது ஒரு அதுவே சகனத்துக்கு ஒரு ஐந்தடி எடுத்து வைத்து விட்டு அதுக்குள்ளார எந்த சகனமும் நமக்கு கண்ணில் படலனா நல்லது தான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் சில விஷயங்களில் சர்பம் பாம்பு இதெல்லாம் வந்து கண்ணில் படும் பொழுது அது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் ஒரு இரண்டு மூன்று வாஸ்து பார்க்க போகும்பொழுது இதெல்லாம் சில பாம்புகள் குறுக்க வர்றதெல்லாம் கிராமங்கள்லேருந்து போகும்பொழுதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அந்த போன இடத்துல அது அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கிறது இல்லை அதனால் பாம்பு குறுக்க போனால் நல்லது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது நாம் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் அது வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயங்களை உணர்த்துது இது வந்து காலதேவன்னு சொல்கிறோம் பள்ளி சகுனம் உண்மையா அதெல்லாம் நிறைய கிண்டல் பண்ணுறாங்க கிண்டல்லாம் பண்ணக்கூடாது எல்லா நேரத்திலையும் சகுனம் எல்லா நேரத்திலும் ஒத்து வராது சகுனம் என்பது வந்து எதிர்பாராத விதமாக நாம் பார்ப்பது டெய்லி அந்த வேலையில் பாம்புகள் நிறைய இருக்கும் உடனே எல்லா எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா உதாரணத்துக்கு கோவலன் கோவலன் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா கவுந்தி அடிகள் அப்படிங்கக்கூடிய மதுரைக்கு செல்லும் பொழுது கவுந்தி அடிகள் வீட்டில் வந்து இலைப்பாடுறாங்க இலைப்பாறிய பிறகு அந்த இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ணகியை அவங்க வீட்டிலே விட்டுட்டு கால் சிலம்பை எடுத்துக்கொண்டு அவர் புறப்படுகிறார் மதையை நோக்கி வாணிபம் செய்வதற்கு அப்படி வரும்பொழுது அந்த பழைய படத்தை பார்க்கும்பொழுது அந்த கவுந்தி அடிகள் வீட்டிலேருந்து நடந்து கோவலன் வருவார் வந்த வயதுக்கு அப்போல்லாம் அந்த கதவு என்பது குறுக்க ஏதாவது ஒரு இது பண்ணு ஒரு ராடு மாதிரி ஒன்று தள்ளுவாங்க இவர் வருவதற்கும் இந்த ராடை தள்ளுவதற்கும் மண்டையில் அடிபடுவதற்கும் ரத்தம் வழிவதற்கும் தொடர்பு இருக்கு காரணமாக அது அந்த நேரத்தில் நடக்குது உடனே கவுந்தி அடிகள் விடியாந்து தொடச்சிட்டு இது இந்த சகுனம் எனக்கு சரியாக படலையேப்பா அப்படிம்பாங்க அந்த நிமிஷம் சரியாக படலையே அப்படின்னு உடனே அவர் இருக்கட்டும் அம்மா ஒன்றும் கவலை வேண்டாம் நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் அவங்க மனைவி இங்கேருந்து என்னங்க இப்படி நடக்குது இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு மீறி போவார் மீறி போனவர் திரும்பி வர மாட்டார் இது போன்ற இடங்களில் நம்ம சகுனத்தை எடுத்துக்கணும் அப்போ எதேச்சி அவங்க காரில் போய் உட்காடுறாங்க கார்க்குள்ளார அந்த பாம்பு ஏறுது ரோட்டில் போகிற பாம்பு கார் கதவுக்குள்ளார ஏன் ஏறுது ஏதோ ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு சொல்ல வருதுங்கிறத உணர்த்து என்னை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் காலம்தான் பதில் சொல்லும் தவிர்த்து விட்டு வேறு பார்க்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் பொறுமையாக அவசரப்படாமல் அந்த பையனுடைய அந்த பொண்ணுடைய ஜாதகத்தை எனக்கு அனுப்பி பாருங்கள் நான் அதில் என்ன திசாபுத்தி அந்தரம் சூட்சமம் அதில் வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் அல்லது அந்த பிரசன்ன ஆரோடம் பார்த்து போ பார்க்குறேன் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது யூசர் வாழ்க்கையே போராட்டமா கவலையே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுல என்னுடைய வாழ்க்கை வேண்டா வெறுப்பாக இருக்குதுங்க யா திருமணம் இல்லை வேலை தொழில் உடல்நிலை சரியில்லை பணம் வருமானம் இல்லை மொத்தத்தில் நிம்மதியே இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை இனியாவது கொஞ்சம் நன்றாக இருக்குமான்னு சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது ஐயா மனமார்ந்த நன்றிகள் ஐயா உங்களுக்கு மேல் ஜாதகம் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன் இந்த அளவுக்கு ஈரோட்டிலிருந்து இவ்வளோ தூரம் வெக்ஸ் ஆகிருக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் வாழ்க்கை என்பதுங்க வாழ்வதற்கே வெக்ஸ் ஆகிறதுக்காக இல்லை எனக்கும் தான் வெக்ஸ் ஆகக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் இருங்க டாக்டருக்கு டாக்டர் பூரா ரொம்ப ஆரோக்கியமானதான் டாக்டரா எவ்வளோ நோயாளிக்கு ஒரு டாக்டர் இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் பணம் கொடுத்துட்டு வருவார்
சரிங்களா என்ன நாம் வந்துட்டு எனக்கு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் இருக்கு ரொம்ப முடியலையே என்னுடைய நண்பர் இருக்கிறாரு அவர் மூலமாக சில விஷயங்களை நாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லா மனிதர்களும் தானே ஓப்பனாக பேசணுங்களா நண்பர் உடனே சொல்லுவார் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் இதை வீட்டை கேட்டுங்க அதை கேட்டுங்க அதை கேட்டுங்க ஓகே அப்படின்னு அந்த பிரயாணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருக்குது பாருங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் தசாபுத்தி அந்தருமே சொல்லுதா இல்லையான்னு பாருங்கள் எந்த ஒரு ஈரோடு சார் இது வந்து ஒரு வாழ்வியல் ஆலோசனை நிறைந்தது தான் ஜோதிடம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை இப்போ இவர் கேட்டிருக்கிறதுக்கு வாழ்வியலுக்கும் அவருக்கு தொடர்பு இருக்கலன்னு பார்ப்போம் பாருங்க குரு திசையில் குரு புத்தியில் சனி அந்தரம் சனி ஏழாம் பாவத்தில் இருக்கு மனைவி ஏழாம் பாவகத்தினுடைய கேள்வி அதுக்கப்புறம் லக்கணத்துக்கு பனிரெண்டாம் பாவகம் டோட்டல் இது என்ன பிளேஸ் இது இவருடைய எத்தனாம் பாவாதி விதி வக்கரம் ஆயிருக்கு பாருங்க குரு வக்கரம் ஏழு குடையவன் வக்கரம் அழகாக பலன் சொல்லுங்க இந்த லக்கணத்திற்கு கேள்வி இவர் என்ன கேட்டிருக்கிறாரு வாழ்க்கை வேண்டா வெறுப்பாக இருக்கிறது வேண்டா வெறுப்பாக இருக்கிறது இந்த சனியின் லக்கணத்தை பார்த்துட்டு அதனுடைய அந்தரத்தில் அந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கு அடுத்தது திருமணம் இல்லை ஐயா வேலை இல்லை ஏழில் சனி ஏழு பற்றிய கேள்வி வேலை இல்லை ஐயா பணம் இல்லை பத்து குடையவன் பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சாச்சு தொழில் கிடையாது சொந்த தொழில் இல்லை பத்து குடையவன் பன்னெண்டு பன்னெண்டாம் இடத்துல என்னுடைய வாழ்க்கை இனியாவது கொஞ்சமாவது நல்ல இருக்குமா அப்படி அது வந்து லக்கணம் தான் சொல்லும் இனியாவது என்னுடைய நான் எனது அப்படின்னா லக்கணம் இப்போ லக்னாதிபதியினுடைய அந்த அந்தரம் எப்போ வரும் இருபது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேலே இந்த இருபத்தொன்று பதினொன்றுக்கு மேலே வரும் இந்த ரெண்டு மாதம் கழித்து வரும்பொழுது இந்த லக்னாதிபதி இங்கே உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால இவர் என்ன செய்கிறாரு டோட்டலாக இவருடைய ஜாதகமும் ஆய்வுக்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் ஏன்னா இவருக்கு லக்னாதிபதி வக்கரம் நாலாம் பாவாதிபதி வக்கரம் ஏழு குடையவன் வக்கரம் பத்து குடையவன் வக்கரம் ஆறு குடையவன் வக்கரம் பதினொன்று குடையவன் வக்கரம் இந்த பாவகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்துமே இவருடைய ஜாதகத்தில் மந்தத்தன்மையை ஏற்படுத்துறதுனால இவருக்கு வந்து இவருடைய கேள்விக்கு உண்டானது நான் அழகாக போர்டில் விளக்கமாக நான் தர்றேன் லக்னாதிபதி நாலு குடையவன் வக்கரம் அடைஞ்சதுன்னா அந்த திசா புத்தி காலங்களில் லக்னாதிபதி முடிவெடுக்க முடியாது நாலு குடையவன் வீடு வாகனங்கள் முடிவெடுத்து இது வாங்க முடியாது ஏழாம் பாவாதிபதி வக்கரம் பெற்றிருந்து அதனுடைய புத்தி நடக்கணும் கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதாங்கக்கூடிய கேள்வி அவருக்கு வருது பத்து குடையவன் வக்கரம் பெற்று பன்னெண்டில் இருந்ததுனால எனக்கு தொழில் இல்லை வருமானம் இல்லை எல்லாமே இல்லைங்கிறார் ஆக இது போன்று ஜோதிடம் என்பது உண்மையாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி எவ்வளோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க பாருங்க மறுபடியும் ஸ்கிரீன் பாருங்கள் கேட்ட கேள்வி பத்து ஏழு அதாவது ஏழுனா மனைவியை பற்றி கேட்டார் கல்யாணம் நடக்குமாங்கிறது கேட்டார் சனி ஏழு இருந்துக்கிட்டு இதுக்கு மேலே வேணால் ட்ரை பண்ணலாங்கிறது இருபத்தொன்று பதினொன்றுக்கு மேலே லக்னாதிபதியினுடைய அந்த அந்தரம் வரும் அது இப்போ சனியினுடைய அந்தரமே வந்துட்டு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று நாலு மாதம்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு மூணைகள் மாதம் இந்த புதனுடைய அந்தரம் வரும்பொழுது இவர் என்ன செய்வார் லக்னாதிபதி அந்தரத்தில் ஜாதகத்தை தூசி தூசி தட்டி கையில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜோதிடர் வந்து பார்ப்பார் இத்தனை கோள்கள் வக்கரம் பெற்ற இந்த ஜாதகத்தில் அந்த பாபாகங்கள் எல்லாமே ஒரு கேள்வியாக அமையுது என்னென்னலாம் கேட்டாருன்னா வீடு வாகனம் அவருடைய லைவ் நம்ம அவருடைய வாழ்க்கை துணை மனைவி தொழில் வேலை இது எல்லாமே வந்துட்டு இவர் கேட்டிருக்கிறாரு அடுத்தது பாருங்கள் அஸ்ட்ரோ கேள்வி முப்பத்தி மூணு சரவண பத்மநாபன் பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் எட்டு பதினஞ்சு மணிக்கு சிதம்பரத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு என்னுடைய கோள்கள் ராசி கட்டம் பாவக கட்டத்தில் மாறுபட்டு உள்ளது இது நல்ல கேள்வி அதாவது ஏழாம் அதிபதி வந்து ராகு ராசியனுக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறார் ஒன் அஸ்ட்ராலஜர் டோல்டு ஐ வில் ஹேவ் டூ மேரேஜ் டியூ டு செவன்த் ஹவுஸ் ராகு ரைட் வில் ராகு தசா குட் அட் மை ஓல்டு ஏஜ் Right. Afraid that Raghu is Kumbham and Saturn is okay. Also, can I become an astrologer? Look at this. I don't know how to tell you. 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 I don't
இது இது வந்து நான் சொல்கிறதுல நல்லா புரிஞ்சேன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் பத்து ரெண்டு எண்பத்தொம்பது அடுத்தது எட்டு பதினஞ்சு சிதம்பரம் மீனம் ராசி ரேவதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் சிம்ம லக்கணம் இருபத்தேழு டிகிரியில் சிம்மம் இருக்கு லக்கணம் இருக்கு லக்னத்துக்கு நேர் ஏழாம் இடத்துல இவருக்கு வந்து ராகு நடக்கிற திசை சூரிய திசை சூரியனை பற்றி தான் நம்ம இப்போதைக்கு அக்கறையாக பேசணும் பாவகம் எப்போ வேணா நம்ம அந்த திசா பற்றி வரும்போது பார்க்கணும் இவருடைய ஜாதக அடிப்படையில் ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் சூரியன் அங்கே புதன் வந்து ஐந்தாம் இடத்துக்கு இங்கே கீழே இறங்கி வந்தது அவருடைய கேள்வி என்ன ரெண்டு மனைவிக்கு இதில் ஏதாவது இருக்கான்னா பொதுவாக ஏழாம் பாவாதிபதி ஐந்தாம் பாவக தொடர்பில் இருந்ததுன்னா டோட்டலாக அவருக்கு லவ் மேரேஜ் ஆக ஆகிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கேள்வி ஒரு ஜோதிடர் சொல்கிறாரு ரெண்டு கல்யாணம் நான் பண்ணுவீங்க ஏழு கூட ஏழு கு ஏழில் வந்துட்டு ராகு இருக்கிறதுனால ராகு திசா குட் இப்போ சூரிய திசை தாங்க போயிட்ருக்கு சரி ராகு திசா குட் அட் மை ஓல்ட் வயசான காலத்தில் இந்த ராகு வரும் அப்ராய்ட் தட் ராகு இஸ் இன் கும்பத்தில் இருக்கிறதுனால சேட்டன் சனி பார்க்குறதுனால also can also can i become astrologer appo na enna solrena so, 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 innikku vayas enna sami ungalku correct ah 34 vayas aachu budan 3 vayas kedu 10 vayas sukran 30 vayas adhe maari suryan 36 chandran 46 sevvai 53 vayas enna 46 53 vayas ku mele ராகு திசை வரும்போது ராகு செவன்த் ஹவுஸில் இருக்கு ராகு யாருடைய ஸ்டாரில் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல ராகு தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கு ஏழாம் பாவங்கிறது ஐம்பத்தி மூணு வயசுக்கு மேலே மனைவி கணவன் உறவு அவங்களுக்கு ஏதாவது சில டிசீஸ் நோய் நொடிகள் வரலாம் ஏழாம் பாவாதிபதி அஞ்சு பதினொன்றாம் பாவாதிபதி ஆறு இதான் இளைய தாரம் ரெண்டு கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை கேள்வியினுடைய தன்மை இந்த இடத்துல மாறி இருக்கக்கூடிய கோள்கள் அந்த திசையில் என்ன நடக்குன்னா ராகு திசை ஏழாம் இடத்துலேருந்து ஆறாம் பாவகத்தை தான் மெயினாக இயக்கும் சரிங்களா ஆறாம் பாவகம்னு வரும்போது ஒரு ஹெல்த்து மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மாதிரி ஏன்னா உங்களுக்கு முழங்கால் மூட்டு லெஸ் க பிரச்சனைகள் வரும் ஸ்கின் அலர்ஜிகள் வரும் அதே மாதிரி அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து எலும்பு சார்ந்த நோய்கள் வரும் சரிங்களா இதைத்தான் என்னுடைய அனுபவத்தில் உங்களுடைய கேள்விகளில் வந்து ஏழு ராகு ஆறில் ரெண்டு மேரேஜில் நடக்காது சார் அதெல்லாம் அந்த கண்டிப்பாக நடக்காது இந்த பதிவு எப்போதுமே உலகத்தில் அப்படியே தான் இருக்கும் யூடியூப் இருக்கிற வரைக்கும் கீழே நீங்கள் போடுங்க ரெண்டு மேரேஜ் லாஜிக்கெலாம் நான் நிறைய பார்த்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து மலேசிய வாடிக்கையாளர்கள்லாம் நிறையா அதே மாதிரி அங்கெல்லாம் வந்து லவ் மேரேஜ் நிறைய நடக்கும் அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அதுலேயே பிரிவினை ஏன் வந்தது இதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் சரிங்களா அந்த அனுபவத்தை சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து தங்கராஜ் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஐயா வணக்கம் தாங்கள் பலன் கூறும் முறை சிறப்பாக உள்ளது வாழ்த்துக்கள் எனது மகனின் பெயர் வினோத் அவர் திருமணம் தள்ளி போகிறது எப்போது நடக்கும் என்று கூறுங்கள் ரைட் இது ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிற வினோத்துங்கிற பேர் என் மைண்டில் இருக்குது பார்ப்போம் இருபத்தி ஆறு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எட்டு பத்து சரிங்களா நாமக்கல் ஒரே கேள்வியை திரும்ப திரும்ப யாரும் கேட்காதுங்க சார் அன்னைக்கு என்ன திசா பற்றி அந்தரமோ அதை சொல்லுவோம் மறுபடியும் மாறினுச்சுன்னா இன்னைக்கு உண்டான திசா பற்றி அந்தரம் இந்த ஜாதகம் வந்து கும்ப லக்கணம் சரிங்களா இப்போ குரு திசை ஏழாம் பாவகத்தில் குரு திருமணம் பற்றிய கேள்வி அதே மாதிரி ஏழாம் பாவாதிபதி சுக்கரன் இப்போ கேதுவோட புத்தி கேது புத்தி முடியணும் சரிங்களா அடுத்து சுக்கர புத்தி வரும் சுக்கர புத்தியில் திருமணம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேங்க அதனால் க சுக்கர புத்தி எப்போ வருதுன்னா பதினெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரக்கூடிய மார்ச் மாதத்துக்கு மேலே ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னுடைய வாக்கு பழிக்கட்டும் நல்ல திருமணமாகி இந்த பையனுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அவருடைய லக்னாதிபதி வக்கரமாக இருக்குது அது பற்றிய வீடியோ ஆமாம் வெறியில் நான் போடுறேன்
ரெக்கார்டாக இருக்குது ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் வைஸ் மை டாட்டர் இவங்க கேட்டிருக்காங்க மை டாட்டர் ஹேவிங் சன் பஸ் அண்ட் சுக்கரன் மீனம் சார் அது டேட் ஆஃப் பர்த்து டயத்தை கொடுங்க மேடம் அது கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கண்ணி இலக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்களா அவங்க பொண்ணு அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஆலோசகர் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹெர் ஹஸ்பண்ட் even for many of her friends and parents what you said is correct ninga epdi idala correct ah solreenga but i also fear of seventh place suryan because many astrologers say it is not a good placement adhaavadhu yelam bhavagam nammude communications yelam bhavagam ingiradhu nammude thodarbu kollakoodiya manidargal adhula vaalnaal mulukkalum thodarbu kollakoodiya var yaar life partner அந்த ஏழில் சூரியன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சனி இருந்தால் எப் அதுதான் அது ஃபிக்ஸட் வேணாத இந்த பையனுடைய இவருடைய ஜாதகம் பார்த்தது மாதிரி ஏதாவது பாவகத்தில் அப்படி மாறி இருந்ததுன்னா குணங்கள் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கும் அதே மாதிரி சில நட்சத்திர சாரங்கள் இருக்குது சரியா ஏழாம் பாவகத்தில் லக்கணத்தில் லக்கண அதிபதியினுடைய நட்பான கோள்களின் சாரத்தில் அந்த கோள் இருந்தால் எப்படி ச ஏழில் செவ்வாய் போலீஸ்காரர் மாதிரி மனைவி போலீஸ்காரர் மாதிரி உள்ள மனைவியாக இருந்து இவருக்கு ஜோசியம் சொல்லும் போது உனக்கு ஏழில் செவ்வாய் எப்படிப்பட்ட மனைவி அமையும்னா போலீஸ்காரங்களாட்டம் போலீஸ்கார மனைவி அமையும் அதே சனிசாரம் பெற்றிருந்தால் கொஞ்சம் எதுக்கு எடுத்தாலும் வேற ஒரு ஆங்கிளில் கோவப்படுறது செவ்வாய் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்ததுன்னா நான் எப்போதுமே பிடிவாதமாக இப்படி தான் இருப்பேன் நான் பேச முடியாதுன்னா பேச முடியாது அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அதே சுக்கரன் சாரம் பெற்றிருந்தால் அந்த கோபத்தில் ஒரு இனிமை இருக்கும் அது அதே மாதிரி சந்திரன் சா சாரம் பெற்றிருந்தால் அந்த செவ்வாய் என்ன செய்யுது ஷார்ட் டெம்பர் அப்புறம் மறந்துடுது அதுக்கப்புறம் புதன் அறிவுபூர்வமாக கோவப்படுறது பார்த்தீங்களா குரு சாரம் மறப்போம் மன்னிப்போம் அது மாதிரி தான் சூரியன் ஏழில் இருந்தால் நிர்வாக திறனுடைய மனைவி அமைவார் அது எப்படி தோஷங்கிறீங்க ஒரு பெண்ணுக்கு ஏழில் சூரியன் இருந்தால் உடனே தோஷம் கெட்டது சார் என்ன சார் பண்ண முடியும் பெண்ணு ஏழில் சூரியன் இருக்கும்போது பிறந்துருச்சு அவருக்கு எப்படிப்பட்ட வரண மேலான்னு பார்க்குறதுக்கு தானே அது கண்ணாடி அதனால் அந்த மேடம் கேட்ட கேள்வி கரெக்டு நான் சொன்னது கரெக்டாக இருக்குங்கிறாங்க அவங்க ரைட் அதான் ஸோ மெனி அஸ்ட்ராலஜி சொல்கிறது அப்படின்னா அஸ்ட்ராலஜி சொல்ல தான் செய்வாங்க நூல்களில் இருக்கிறது அப்படியே வாமிட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதை வந்துட்டு பப்ளிக்கோட அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்கள ரிசர்ச் பண்ணி என்ன மாதிரி உள்ளவங்க அதில் ரிசல்ட்டை கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க பனிரெண்டு கட்டங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஒன்பது கோள்கள் அதில் இணைவு பார்வை பலம் பகை நீச்சம் உச்சம் நட்பு இதையெல்லாம் பார்த்து தான் அந்த சூரியனை சொல்லணும் சரிங்களா ஓகே வாழ்த்துக்கள் மேடம் ஐயா ஆஸ்கட் ஃபார் மை பேரண்ட் பார்ன் டென் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட் செவன் பிஎம் பெங்களூரு குரு தசா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அக்டோபர் குரு எட்டாம் இடத்தில் இருந்து புதன் சாரம் ஒரு ஜோசியரின் யூடியூப்பில் சொல்கிறாரு told the children has to be separated from the parents apdinu solranga idu konjam nam paatha avanga vaanga patte patte 2019 20 mani 7 nimisham பெங்களூர் பெங்களூர் வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சதய நட்சத்திரம் இந்த ஜாதக அடிப்படையில் மேச லக்கணம் கும்பம் ராசி லக்கணாதிபதியினுடைய நிலை ஐந்தாம் பாவாதிபதியோட சேர்ந்து ஆறு ஒன்பதாம் பாவாதிபதியுடைய நிலை எட்டு பொதுவாக ஒரு கோள் திசா பற்றி நடக்கும் பொழுது நாலு வயசுக்கு மேலே இருபது வயசு வரைக்கும் அது யாருடைய நட்சத்திர சாரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேட்டை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் இருக்குது அப்போ புதன் சாரம் 
புதன் என்பது இந்த இந்த ஜாதக அடிப்படையில் எங்கே இருக்கிறாருனா ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறார் இவ்வளோதான் லாஜிக் சப்ஜெக்ட் இவ்வளோதான் இப்போது இந்த ஜாதக அடிப்படையில் 